，熊孩子拉我变砸，导致我冰箱里价值百万的食材全部被毁。这天我正在家里刷视频，突然家里停电了。我打开门一看，是个熊孩子把我家门口的电闸给拉了。那熊孩子冲我扮了个鬼脸，转身就离开了。看到这一幕，我十分生气。这特么的是谁家的熊孩子这么没素质？随即我跟着熊孩子来到了2501的房门口，我生气的敲开了房门。开门的是个尖嘴猴腮的妇女，她上下打量我一番后，直接开口怒骂：“敲什么敲？你这乡下人来敲我们家的门干什么？敲坏了你能赔得起吗？”我一听对方家长这态度，火气更大了。用一模一样的语气怼回去，嚷什么嚷？牧羊犬，你家是有多穷才会买能够被敲坏的大门？妇女板着脸说道：“我家买什么门跟你有什么关系？你家买什么门跟我没什么关系，但是你家生什么儿子跟我有关系。”他刚刚无缘无故跑到22楼，把我家的电闸给拉了。你怎么说？屋里那熊孩子还躲在他妈背后做鬼脸，挑衅一样的说道：“我就那，我就那。”你能把我怎么样？那泼妇也是一样的嚣张跋扈。那是你家吗？你一个租房子的，有什么资格说是你家？我儿子拉的是你家的电闸吗？凭什么说那房子是你的家？你有房产证吗？听到这样的话，我瞬间血压飙升，我强压着火气说道：“我是外地人，是租房子住，你就可以让你儿子随便拉我电闸，你就可以随便影响我的生活，随便给我添堵吗？你有没有想过这会造成什么后果？会给别人带去什么麻烦？”谁知那女人趾高气扬地说道：“就是这样，怎么样？你不服滚蛋啊！滚去你们乡下待着去，别来我们魔都啊！”我知道跟这种不可理喻的人说再多都是废话，于是转身离开。正好在电梯口遇到了同楼层的邻居，邻居说道：“这家人真的是一点素质都没有，他家熊孩子经常拉我家的电闸。前两天我出门，由于他家熊孩子拉了电闸，导致我冰箱里的牛肉都坏了，找他父母反被骂一顿。他家人就是这个性，忍一忍算了。回到家，我越想越气。”难道就这么算了吗？今天我要是不出手，给他们一个狠狠的教训，只怕他们会更加的得寸进尺。突然，我灵光一闪，想到了一个好办法。随即，我在网上买了三公斤阿尔玛鱼子酱、两公斤白松露以及金枪鱼等各种世界各种顶级食材，放在冰箱里，把冰箱给塞得满满当当。这要是赔起来，足够二五零一那家人喝上一壶的了。东西不知妥当，接下来要做的就是取证。随即，我在家门口装了个监控，正对着门口的电闸。现在的摄像头基本上都能用手机随时查看，一切准备就绪，我就出门旅游去了。现在就等着2501那家人继续来作死了。而这边二五零一的史真香正对着她老公杨伟抱怨道：“楼下那个刘大壮，就是那个天天窝在家里打游戏的那个死宅男。提起他我就来气，就是我们家蛋蛋贪玩拉了他的电闸，而且他的房子还是租的，就是个死穷逼，居然还敢来敲砸家的房门。提起他我就来气。”算了算了，像那种天天窝在家的穷逼，又不跟人社交，网上可说了，这种人脑子绝对有毛病，怕熊是有原因的，咱们别跟他一般见识，免得沾染了一身穷酸气。史真香越想越气。接着，他对着自家熊孩子说道：“蛋蛋，你再去把那穷逼的电闸给他拉了，我还偏要他不得安宁，我倒要看看他能拿我怎么办。哦”收到了自家母亲的指示，那熊孩子更加肆无忌惮地跑到我家门口，把我的电闸给拉了，而我则在手机里看着这一切。这熊孩子真行啊！一会儿看把你家房子卖了够不够赔偿。三天后，我回到家，打开了冰箱，一股恶臭味扑面而来。虽然提前做好了准备，但也差点吐了出来。接着我便来到了2501门口，敲开门后，那泼妇却是白了我一眼，不屑的说道：“你这乡巴佬上来敲我家房门做什么？要是敲坏了，你没个三五千，你别想走。”我一脸淡定的说道：“你家熊孩子拉了我电闸，导致我一冰箱的食物全给毁了。这些账我们要一笔一笔的细算，该是多少钱，你就得赔我多少钱。”一听说是要他赔钱，史真相顿时就觉得不意外了。看着我的表情也变得非常不屑，说穿了，你不就是想讹钱吗？你这种人我见多了，你就直说吧，想要讹我多少钱？讹你，你特么也配？我也懒得废话，直接掏出手机报警。看见我，直接当面报警，使真相顿时炸了。你特么至于吗？我又没说不赔给你，你不就是想要钱吗？我现在就给你行了吧？哦、使真相说着，掏出一千块钱扔了过来，拿去，这是老娘看你可怜给你的，够了吗？我压根没做理会，直接掏出手机报了警。看到我真报了警，史真香又阴阳怪气了起来。乡下人就是乡下人，和我们魔都人的差距还真不是一点半点。我告诉你，就算叔叔来了，顶多也就是赔点钱，一千块钱都够你这穷屌丝不吃不喝挣半个月的了，还给脸不要脸。看着他那嚣张的样子，我淡定的说道：“我那一冰箱的食物，一千块钱怕是不够。”史真香的老公也火了：“一千块你还嫌不够？那你打算要多少？”我悠悠的就道：“我告诉你。”
，这个事情少了一百万下不来。是真相，夫妇像是看傻子一样。熊孩子经常拉我电闸，我反手买一百万的鱼子酱放在冰箱里，不为别的，只为让他家倾家荡产。那熊孩子果然上当。监控视频显示，那熊孩子又嘻嘻哈哈的跑到我家，把我家的电闸给拉了。我看着这一切，嘴角微微上扬。熊孩子真行啊！一会儿看把你家房子卖了够不够赔的。三天后，我回到了家，发现冰箱里价值一百万的食材全部发臭了。接着我来到二五零一门口，找到熊孩子家长。熊孩子母亲听到我要他赔偿一百万的时候，直接破口大骂：“你说什么？我们家孩子就是拉了你的店长，你居然让我们赔偿百万？我看你这穷逼就是穷疯了，像条疯狗一样咯吱的乱叫。报警！报警！就应该让叔叔来把这小逼崽子抓进去踩缝纫机。”不一会儿，叔叔来到了现场，史真香又第一时间指着我愤慨的进行控诉。叔叔同志，我举报，这里有人敲诈勒索。女士，你别急，先把事情给说清楚。请问是你报的警吗？警官你好，是我报的警。事情是这样子的，他家熊孩子多次拉我电闸，前两次我还上门理论过，结果得到的只是被歧视、辱骂这样的结果。而这一次，恰好我有事情出门，这两天没回来。等今天回来一看，冰箱里的东西全部都坏掉了。我要求他们家对我进行赔偿。但是在赔偿数字方面达不成共识，索取赔偿是合理的。那你想要索赔多少？说到这里，我都来不及说话，史真香已经又嚷嚷了起来。叔叔同志，我已经赔了一千了，他还不同意。他狮子大开口，张嘴就要一百万。你说这是不是敲诈勒索？是不是讹钱？叔叔一听，皱着眉头说道：“小伙子，索赔应该在合理的范围呢。”叔叔同志，我没有敲诈勒索，我之所以主张一百万。那是因为我的损失就值一百万，而且我说的是最少一百万起。这一次，就连叔叔同志也惊呆了，一脸愕然的表情。你是说，你冰箱里因为停电损坏的东西，价值超过一百万元？所有人都感觉很荒唐，真的是难以置信。接着我说道，就是如此。如果不信的话，大家可以一起去看。另外，有必要的话，我可以委托最权威的鉴定机构来进行鉴定，到时鉴定的结果是多少，那就算多少。这样一来，就谁都没话说了。接着我就带着叔叔同志来到了家。叔叔同志，食物变质的味道不太好闻，你们做好准备。说完，我屏住呼吸，将冰箱门打开了。你们看吧，我发现出问题后就没有动过，原模原样。看到冰箱里各种变质的珍贵食材，叔叔同志忍不住感叹道：“小伙子，你这伙食是真好啊！”叔叔也是第一次看到有人的冰箱居然会这么奢华。接着就道。这些东西到底值多少钱？我也不清楚。看来还真的需要司法鉴定。在冰箱门打开的一刻，跑来看热闹的一个住户忍不住说道：“我是搞生鲜的，对这些东西的价格倒是多少了解一些。”他指底下两碗鱼子酱说道：“这是阿尔玛鱼子酱，鱼子酱中的天花板来自濒危动物白化鲟鱼的鱼卵，引起鱼卵十分稀有，故此价格十分昂贵，市场上最低每公斤售价二十二万元，这里最起码有两公斤以上。”这话一出。众人被惊得目瞪口呆，他们知道这些东西很贵，但没有想到会这么贵。听到价格这么昂贵，史真香一家的心已经沉入到了谷底。然而，更贵的还在后面。这位做生鲜的住户也是越说越来劲。中间这一格是白松露，世上这种品质的白松露十分稀有，只能在拍卖会上买到。去年有人花一百万也就买了差不多两斤白松露。目测这些白松露至少价值六十万，光是这两样价值都快一百万了。所以我认为大壮要求赔偿一百万一点都不过分。这样的结果一出，看热闹的住户们彻底炸了锅。卧槽，这随便一算就奔着一百万去了，这一冰箱吃的居然比一套房都贵。住户们满是惊叹的热议，在史真相听来像是魔咒，不可能，怎么可能会有人冰箱里塞了一百多万的食材？不可能，这绝对不可能。他两眼一黑，差点就晕了过去。此时他夫妻两人脑海里都只有一个念头：完了，这次真的完了。接着史真香耍起了无赖，你凭什么说是我家孩子拉的电闸？你说是就是吗？有什么能证明的吗？你家冰箱里的东西坏了，凭什么要我们家负责？说完后，他用屁股坐在了地上，嚎嚎哭着，把自己当成是受害者。你们联合起来欺负我们家就算了，居然还要讹我们家这么多钱！苍天啊，大地啊，还有王法吗、啊？他这突如其来的反应，叔叔觉得不太美观，于是就道：“这位女士，有什么事情咱们慢慢说，你也别太激动。”这边是好言相劝。但是真相就是不听，我直接就道：“你这样可就没有意思了哈！刚刚你还拿出了一千块主动赔偿，现在突然又说跟你们家没有关系，不该你们家赔，那这不是前后矛盾吗？”此时的史真香一门心思的就是不想赔钱，那可是一百多万啊，什么前后矛盾的
，他根本就不管了。我那也是被你们逼的，你们天天联合起来欺负我们家，我们还能怎么办？反正你们家即便跟我们家没关系，你爱找谁就找谁陪去。我颇为无奈的说道：“你这不是睁着眼睛说瞎话吗？你儿子拉我电闸可不是一次两次了。”之前我还去找你交流过，你那时候可也承认了。胡说八道！我儿子什么时候拉过你的电闸？没有的事情，我怎么可能会承认？我看你还是睁着眼睛说瞎话。你什么时候还跟我交流过？没有就是没有，绝对没有。他说的斩钉截铁，说起谎来眼睛都不眨。叔叔接着说道：“小兄弟，你说这电闸是他家熊孩子拉的，那你能证明吗？”接着我掏出了手机，叔叔同志，你看这个，这是门口监控。叔叔同志看完监控后，对着史真香说道。这位女士，现在你总该承认了吧？你一个大人，为人父母，不仅不好好教育孩子就算了，居然还反过来教唆孩子做坏事，这本来就是你的不对。由此引发的后果，自然也就应该你们。熊孩子经常拉我电闸，我反手买一百万的鱼子酱放在冰箱里，不为别的，只为让他家倾家荡产。那熊孩子母亲史真香得知，因为自家孩子拉了我的电闸，要赔偿一百多万时，坐在地上哭嚎了起来。就算是我们家的责任，可凭什么要赔一百多万？凭什么他说是多少就是多少？我不服气，谁能肯定他冰箱里的东西真的值这么多钱？怎么证明？我看他就是嫉妒我日子过得好了，趁机讹诈我。叔叔同志，你要还我一个公道啊！从不承认拉电闸，再到不承认冰箱里这些食材的价值，史真相每退一步都要耍赖一次。叔叔对此也很无奈，看着我说道：“小兄弟，你有什么购物凭证之类的吗？”虽说价值一百万，但口说无凭。确实没有权威性可言。接着我说道：“购物发票我是有的，不过就这女士的反应来看，大家都应该能猜到。就算我拿出了发票，她也得一口咬定那是假的。”周围的人听到这话都十分认同，叔叔同志也是深有同感。接着我掏出了发票，递给叔叔同志，说道：“发票上面有印章以及订单编号，不相信的可以上网查看。这一冰箱的所有东西都是我花130万买来的。”叔叔查看完发票后确认没有问题，确实是一百三十万。接着他对着史真香说道：“这位女士，大壮先生确实能够证明他冰箱里的食物就值一百三十万，你还有什么话说吗？”听到这话，史真香彻底慌了。他知道此时的自己摊上了大事，家里最值钱的也就只有那套房子，但那是自己和老公半辈子的心血，绝对不能有半点闪失。随即又耍起了无赖，就算值一百三十万又怎么样？反正我家是没钱赔的，我儿子还小，你们也动不了他。我人就在这里，要钱没有？要命你们！我还不信你们敢杀了我不成？叔叔同志看着史真香还在耍无赖，接着说道：“女士，由于你家孩子损坏大壮先生价值一百三十万的珍贵食材，因数额巨大，现在我们依法对你进行拘捕，请随我们去警局一趟。”说着，叔叔就要动手。史真香见状又哭嚎了起来。大家快来看呢！叔叔非礼了，叔叔打人了，外来人呢？苍天啊，大地啊！叔叔动手打人了！一旁史真香的丈夫杨伟也跟着吼道：“你们在干什么？他们在你们敢动我老婆一下试试？”叔叔同志实在忍无可忍，直接走过去把他们两人铐了起来，带回了警局。而警局内吃了亏的史真香也终于学乖了，他一个劲儿的朝叔叔同志说道：“叔叔同志，我们知道错了，求您给我一次机会，损坏大壮先生价值一百三十万的食材，我们照价赔偿。”鉴于他们的态度还算不错，叔叔同志也同意了。回到家后，史真香老公杨伟直接怒骂自家老婆：“你这败家娘们出的什么馊主意？好端端的指使咱家孩子去拉人家电闸干什么？现在好了，赔偿一百三十万，咱家房子都得卖掉，这下你开心了吗？”史真香则是一脸不以为然的对着老公说道：“老公，你先别急，房子肯定是不可能卖掉的。我虽然说的是三天的时间，但这只是缓兵之计。”接着他顿了顿，说道：“老公，要不你把你的眼角膜去卖了，然后再嘎一坨腰子，正好我从网上看到有人高价购买，这样咱家房子也保住了，你看如何？”这话一出，杨伟顿时火冒三丈，反手就给他那聪明的老婆一巴掌。此时熊孩子站出来说道。你居然敢打我妈妈！一会儿我去告诉我隔壁王叔，让我隔壁王叔收拾你！隔壁王叔可比你厉害多了。听到这话，杨伟再也忍不了，反手又给了自家孩子一巴掌。很快，时间到了第三天，叔叔同志带着我来到了史真香家门口。叔叔敲了半天都没反应，而里面史真香一家却还天真的以为，只要他们不开门，装作不在家，就会若无其事。这外面的叔叔同志也下达了最后通牒。史真香女士，我知道你就在里面，你这样也是于事无补的。如果你再不开门，我们将破门而入。听到叔叔同志的警告后，史真香终于打开了房门。
他打开房门后，直接朝我跪了下来。大壮先生，我们错了，我家孩子不该把你鞭打的，我们真的没钱赔，求你高抬贵手，放我们一马，好不好？我嘴角微微上扬，你刚开始可不是这样的，一口一个穷屌丝，乡巴佬的叫着，怎么现在知道错了？我还是喜欢你之前既傲不逊的样子。故事的最后，史真香迫于无奈卖掉了自家的房子，所以每一个熊孩子的背后都有一个熊家长。如不把孩子引向正确的道路，吃亏的只有自己。无耻男子故意占我车位，我反手免线，等不停车，将他的车封死在里面。既然你们物业处理不了，那就别怪我了。我生气的挂断了电话后，打开交管软件，输入了对方车牌号后，系统给车主发送了挪车短信。我并不觉得这能有什么用，但是咱们还是先礼后兵。没想到十多分钟后。车主还真来了，我打量了一下这位戴着智慧大金链的家伙，你就是车主。谁知对方一脸趾高气扬的说道：“是我，你想怎么着？老子下来就是告诉你，你的车位就是老子占的，我就在小区茶馆里打麻将呢，就是不挪怎么了？我这次也就是专门来告诉你，我就是爱停在这里，你能拿我怎么办？有本事你杀了我！”这是嚣张跋扈，到了极点，我强压着怒火说道：“你说的没错，我确实不可能杀了你，但是你以为这样我就没办法了吗？”金链哥哈哈一笑，老子打麻将去了，等着看你这个小瘪三能有什么办法啊！看着他离开的背影，我嘴角微微上扬，这可是你自己要求的，一会儿可别后悔。接着我来到售楼部，把整个车库的140个车位全部买了下来，接着又在网上订购了一套高科技智能停车场管理系统，做好了先期准备后，我抱着个大箱子来到了物业，找到物业经理，物业经理立马陪笑着说道：“大壮先生，车位的事情我们真的很抱歉。”我们现在正在研究解决的办法，麻烦你再给我们一点时间，我们一定能处理好。我这次不是来跟你说这个事情的。我说着，把箱子一倒，一百四十份车位产权证哗啦啦落在了地上，然后接着道：“孙经理，现在地下一层所有车位都是属于我的，我把一层都买下来了。既然是属于我的，那我做点相应的修整没有问题吧？我就是来跟你们申报这个的。”物业经理看到我一箱子的车位产权证，被惊得目瞪口呆。既然你已经把所有车位都买下来，自然是可以的。在得到物业肯定的答复之后，我转身准备安装闸门，而孙经理则给他小舅子打去电话：“我叫你总通行了吧？你赶紧来把车给开走。”刘大壮现在已经把整个地下一层都给买下来，就是为了对付他。这位小舅子听了根本不相信，不屑的嗤笑道：“姐夫，我说是你傻，还是你觉得我傻？整个地下一层一百多个停车位，他能全部都买下来，就因为我占了他一个车位，他就把其他车位都给买了。他要是真把……”所有车位都给买了，那感情好。这么多车位，他自己也停不过来，那给我一个怎么了？这话说的，孙华东不知道该怎么接。他小舅子接着就道：“姐夫，不跟你扯了，我今天都输三千了，得专心把本给搬回来。”说完，电话已经挂断。孙华无奈，只能拨通老婆的电话。事情要大条了，你去劝劝你弟弟。结果他老婆反而数落他：“不就是一个车位吗？你一个物业经理，连这点事情都搞不定。”而这边我已经带着师傅来到了车库出口。各位师傅，拜托你们务必要在最短的时间里完成。工钱我给你们双倍，在金钱的诱惑下，很快就装好了。这套高科技智能停车场管理系统十分牢固，不仅可以进行人脸和车牌识别，还有360度无死角监控。一切搞定后，我便回到家继续刷抖音。而这边金链哥打了一天麻将，这回准备带着马友一起出去吃烧烤。路上马友还劝他：“我听说你站的是那个刘大壮的车位。”这人可不好惹啊！你就一点都不担心吗？他哈哈一笑，不屑的道：“担心什么？担心他杀了我。今天我特意下来，指着他的头，把他给喷了一顿。他把我怎么着了吗？他这车位我也占这么长时间了，不也屁事都没有吗？”越说他还越得意，有个马友都看不惯他这么嚣张，说道：“小心人家把你车给砸了。”他一听更加不屑：“那感情好啊，正好让他给我换一辆新的。兄弟，这就是你没常识的，不是按照法律规定，别说是我占了他车位，就算我撞死了他父母，他要是敢砸我的车，那也是要赔的。这叫一码归一码。”可当他们来到车库门口时，却傻眼了：“这是个什么情况？这玩意儿是什么时候装上的？”我操，看起来很屌啊！人脸识别，马友都很是震惊，唯有金链哥愣了一下之后，完全不屑一顾：“屌什么屌？这种垃圾玩意儿有什么用？”他说着，双手一撑。以一个颇为潇洒帅气的姿势跳了过去，然后回头道：“看到没有，这就是唬人的。这种东西防君子不防小人，确实很容易跳过去。不过人可以跳，车还能跳不成？”这家伙取了车，得意洋洋的带着马友来到出口的时候，就彻底傻眼了。
，不管他怎么按喇叭，闸门一点反应都无耻男子故意占我车位，我反手买下整个停车库，将他的车封死在里面。这是个什么情况？这玩意儿是什么时候装上的？卧槽，看起来很屌啊，人脸识别。马友都很是震惊。唯有金链哥愣了一下之后，完全不屑一顾，了什么了？这种垃圾玩意儿有什么用？他说着，双手一撑，以一个颇为潇洒帅气的姿势跳了过去，然后回头道：“看到没有，这就是唬人的。”不过等金链哥开车出来的时候，不管他怎么按喇叭，闸门一点反应都没有。这又是什么情况？金链哥也不算太傻。顿时就明白了过来，肯定是那个刘大壮干的。妈的傻逼，他以为这样老子就没有办法了吗？车开到了停车场门口，结果却是出不去，让他感觉非常的窝火。他直接掏出了手机，直接拨通孙华的电话：“姐夫，我的车被堵在停车场，出不来了，你赶紧过来看。”听到他的声音，孙华就感觉一阵心累。现在我还能看什么？有什么事情明天再说。这位小舅子对此非常不满。我现在就需要用车，带朋友要去吃烧烤呢。你们地下停车场让人装了栅栏堵上了，你作为物业经理不闻不问，现在连我的车都被堵在里面了，你还让我明天说？他很不满，孙华更不满，直接怒道：“我有没有提醒过你们？现在整个一层都是人家的了，人家乐意装栅栏，我管得着呢。就算是等到明天，为了你这破事，我他妈也得去求人，而且不知道人家会不会答应。”孙华很清楚。自己小舅子这件事情如果处理不好，老婆那边没法交代。果然没过多久，他老婆就走了过来。小伟的车被人堵上了，让你看你就过去看看呗。他可是你的小舅子，是我的亲弟弟，你怎么能向着外人？孙华一听到老婆碎碎念，就更是窝火。每次小舅子有个什么事情都是这样，可他也实在没辙。要是不能让老婆满意，这是怕是过不去。我也控制不了人家那系统，就算我去看了又能怎么样？孙华憋着火没地方撒，却也只能拿起手机。拨通了我的电话，孙经理有何贵干啊？孙华陪笑道：“大壮先生，不好意思这么晚还给你打电话，真的很抱歉。事情是这样的，我跟那位车主又进行了一次沟通，终于让他知道错了。他已经承诺以后再也不会占用你的车位，现在就要把车开走。可你装了栅栏，所以他出不去。麻烦你放心一下。”他这话说完。就迎来了边上老婆的一连串白眼，没出息，大男人跟人说话低三下四的，一点男子汉气概都没有。而我这边从手机里看到了停车场出口的监控，当然也明白了是怎么回事。孙经理，车不用挪了，我现在车位有的是，那么大一个停车场，想怎么停就可以怎么停。至于那辆路虎，你就当我是做好事吧，我免费让他停。孙华很清楚，小舅子要是不达到目的，那自己也无法安宁，于是只能委曲求全道。大壮先生，你大人大量，就当给我个面子行了。那辆路虎占了你车位，这么长时间是他不对，我再次跟你道歉。实在不行的话，这段时间我给你停车费、给双倍，你看如何？这一次，孙华是真的豁了出去，不仅拉下了脸面，还做好了大出血的准备。但他依旧觉得，只要能把这事情给圆满解决，这一切都是值得的。我听了都有些意外，于是故意问道：“孙经理，这位路虎车主是你家亲戚吧？”孙华并不想承认，怎么办？大壮先生说笑，我这不是希望能把问题解决吗？他在这边陪着笑脸，想把事情快点解决，以免在横生之劫。可哪想到，他老婆在边上看着，却是越发觉得他窝囊，对他这副熊样越发不满，在一旁大声嚷嚷道：“那个开路虎的就是我们家亲戚，怎么了？我怕告诉你，我是孙华的老婆陈荣，那是我亲弟弟陈伟。你识相一点，就赶紧让我弟弟离开，给我弟弟道歉，要不然我老公可是物业经理，让你在这小区住不下去，你信不信？”我顿时懵逼，刚刚我还琢磨着，既然人家真的放低了姿态道了歉，还准备赔钱，为何饶人处且饶人？结果马上就来了这么一出。接着我回复道：“那好吧，我是真想看看你们会怎么让我在这小区住不下去。”挂掉电话。贤内助陈荣还一板一眼的教训孙华，学到没有？男人说话就应该硬气一些，别唯唯诺诺的让人看不起。你是物业经理，还用得着怕一个业主？孙华一脸生无可恋的表情，他深知我的雷霆手段。陈荣一脸的不以为然，不管他是谁，业主就得听你物业的，对吧？他居然敢堵我们小伟的车，我倒要看看他敢不敢堵到什么时候。如果他不听话，你就给他穿小鞋，断他的水，断他的电。孙华一脸无奈，能堵到什么时候我也不知道，但今天那肯定是别想，我也没辙了。你自己跟你的宝贝弟弟解释吧。而这边陈伟等了这么久，一点动静都没有，这本身就让他很火大，而且这让他觉得自己在朋友跟前丢了面子。已经有马友直接开始嘲笑，不是说你姐夫是物业经理，一个电话分分钟搞定的吗？怎么搞不定了？这些调侃在陈伟听来异常的刺耳。
这小暴脾气完全控制不住了。就在这时，姐姐陈荣打了电话过来：“老伟，姐姐已经威喝过那个叫刘大壮的了，今天你就先把车停着，等明天我们再找他算账。你放心，谁也别想欺负我们家人，到时候姐姐给你出气。”姐姐都已经这么说，也就是现在真的是没办法了。陈伟只能尴尬的朝着马友笑了笑：“我们还是去打车吧，兄弟。我看你这车想要开出去，怕是不容易。可惜了，你这车好几十万买的吧？这下自成车库摆渡车了，车库摆渡车。”这话说的让陈伟心里越发的不是滋味，越发的窝火。第二天，他大清早的就去到了物业办公室找孙华。姐夫，我的车你到底怎么说？明天我老妈、你老丈母娘还让我载着他去江南一趟呢。现在我车都开不出来，你让我怎么办？无耻男子故意占我车位，我浑身解气，走到停车处将他的车封死在里面。姐夫，我的车你到底怎么说？明天我老妈、你老丈母娘还让我载着他去江南一趟呢。现在我车都开不出来，你让我怎么办？孙华看见他就心烦。我早让你磨车的时候，你干什么去了？昨晚我跟人家说的好好的，你姐姐非得威胁人家，有本事你们姐弟俩去解决，来找我干什么？孙华语气不善，憋了一夜火的陈伟也彻底爆发。早知道你这么没用的话，老子也不愿意来找你。你把那个刘大壮的手机号码给我，老子亲自跟他说。随即他便拨通了我的电话。喂，刘大壮是吧？老子就是占你车位的那个男人。我淡定的说道。你有什么事情吗？陈伟早已经怒不可遏，你他妈有本事堵我的车，有本事下来啊！行，我下来。别说我还真的有这个本事。我来到车库，发现现场物业经理以及陈伟姐弟都在。我学着陈伟昨天跟我说话的语气，你就是陈伟是吧？路虎的车主是吧？我这次来就是专门来告诉你，你的车就是被我堵住的。我还告诉你，我就在家里睡觉呢，我就是不放你出去。你能拿我怎么着？我就乐意堵着让你出不去。你还能杀了我啊！陈伟气得要疯了，于是红着眼怒道：“刘大壮，你别太嚣张！你以为这样我就没办法了吗？”我继续学他的语气，我回家睡觉去了，等着看你有什么办法哦。说完，我转身就要走。陈伟姐姐气势汹汹的吼道：“你他妈不准走！识相的赶紧放我们家车离开！”我没理他，而是直接跟孙华说道：“孙经理，这一层都是我的。”是我的私人地方吧？这些闲杂人等是怎么跑到我的停车场来的？明明我装了道闸，不允许闲杂人等进入的，不会是小偷吧？你们物业不管的话，我可就要报警了。孙华一听，彻底无法淡定了，他舔着脸，一个劲的道歉：“不至于，不至于，真的不至于。我们没有跟你打招呼就跑进来，是我们不对。我跟你道歉，真的很对不起，也请你给我和物业一个面子，体谅体谅他们。他们其实也没什么恶意，真的就是新奇的一点而已。自家老婆和小舅子。”不愧都是一个妈生的，成事不足，败事有余。孙华只能自己站出来跟我谈条件。大壮先生，你说的条件吧。私占你的车位是他不对，我替他再次向你道歉。要怎么样，你还愿意放他离开？有什么要求，你尽管提。孙华这话一出，我还没来得及说什么呢，他老婆陈荣先不乐意了，扯着嗓子就嚷嚷道：“孙华，你这说的是什么话？什么叫有什么要求尽管提？他要是要我，你也得吗？不就是占了几天车位吗？你难道连我都要送出去？”看到这么个泼妇，我也是一阵如云，连忙说道：“不至于，不至于，真的不至于，我口味真没这么重。你尽管放心，我的要求很简单，我不要你们的人，也不要你们的钱。你占了我车位多长时间，那就把这个时间乘以十之后来取车，这叫十倍奉还。”陈伟一听，脸色变得非常难看，这对他来说当然是不可接受的。就连孙华也跟着道：“大壮先生，那这也太长了，能不能再给我们面子？”咱们再商量商量怎么样？我看着他笑了笑，孙经理，我已经很给你面子了。你觉得这时间很长，那我特么问你，为什么这时间会很长？如果陈伟只是占了我的车位一天，那乘以十也就只是十天，所以时间长呢是他罪有应得。孙华尴尬的陪着笑道：“大壮先生，我知道这段时间给你造成了极大不便，可是这段时间他也急着用车，要不然我们还是用钱解决怎么样？你说一个数，我们好说好商量。”孙经理，你觉得我差你这点钱？我这句话问的他，顿时哑口无言。能够买下一整个车库的人，自然是不缺钱的。见他不说话了，我接着说：十倍时间之后，你们再来取车，这是你们唯一的选择。下达了最后通牒，我准备转身离开。陈伟见状，张牙舞爪的就冲了过来。他妈的，你不要欺人太甚！你堵我的车，算什么本事？有本事你杀了我啊！看到陈伟这个样子。陈荣也有样学样的，昂着头叫嚣道：“你啥、啊？你啥、啊？你今天要是不敢把我们杀了，你就是怂包！你他妈就赶紧让我们家车出去！”我看着这对姐弟，异常无语。神经病！你要是再这样，我不敢保证不会报警。孙华见状，连忙打圆场：“大壮先生，你息怒，就是一点小矛盾不值当。要警察谈事情嘛，这次谈不成，我们下次再接着谈，总会有个结果的，对不对？”这话说的确实很有道理，不过我却是摇了摇头，结果已经出来了，已经没有必要再谈了。
。说完，我转身离开。那陈荣看到我就这么离开，一肚子火。他冲着孙华就是一顿骂，你就是个废物，还好意思说自己是物业经理？我姐弟被人欺负，你除了低声下气的求人，还会做什么？孙华也怒了，我他妈这是为了谁？这事情本来我能解决，还不是你们把事情给搞砸的？你们要是有本事，自己去解决事情。姐弟两个屁事都做不好，整天就指望着我，到头来还有脸说我废？见孙华居然还敢跟自己针锋相对，陈荣更是越发的无理取闹。哭嚎道：“你居然敢吼我！你长能耐了是不是？居然为了一个欺负我的外人吼我！”这时，一旁的陈鬼说道：“姐，没事，他靠不住，没关系，他没有办法，我有，就这么几根破铁桩，他还能拦得住我？老子找人给他砸！”